नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पॉलीमर्स अपन क्लासिफिकेशन करू आता क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स अपन अलग अलग बेसिस वेर आर सेवरल वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स सेवरल वे ने अपन क्लासिफिकेशन के पॉलीमर्स सुरुआती अपन ज्यादा सोर्स पास तैयार करना बेसिस व्लासिफिकेशन करना सुरुआती अपन सोर्सेस जो सोर्स है जैसेपसन अपन पॉलिमर्स तैयार करो सोर्स मनत तो सोर्स बेसिस पॉलिमर्स क्लासिफिकेशन करना दुसरा अपन स्ट्रक्चर बेसिस करना ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिमर्स पॉलिमर्स स्ट्रक्चर कस है बेसिस व्लासिफिकेशन करना तीसरा है मोड ऑफ पॉलिमराइजेशन तो पॉलिमर्स कसा तैयार होता अपन मूड ऑफ पॉलिमराइजेशन मूड ऑफ पॉलिमराइजेशन तो पॉलिमर्स कसा तैयार होना है तैयार बेसिस व्लासिफिकेशन करना एक तो, तो एडिशन पद्धति तैयार होता तो अपन एडिशन पॉलिमराइजेशन मनना तो कंडेन्सेशन हो तैयार होन्डेन्सेशन पॉलिमराइजेशन सुधा मनना जी पॉलिमर्स तैयार होता तो पॉलिमर्स मधे मॉलिक्युलर फोर्स कसा है तेज बेसिस ही अपन क्लासिफिकेशन करना मॉलिक्युलर फोर्सेस मॉलिक्युलर फोर्सेस बच्चों से चार क्राइटेरिया घेना आन क्लासिफिकेशन से चार प्रकार के क्लासिफिकेशन अपन प्रो पॉलिमर्स मधे स्टडी करना सुरुआती अपन जो सोर्स है जैसेपस पॉलिमर्स तैयार करो मिलवतो बेसिस व्लासिफिकेशन करना दुसर स्ट्रक्चर कस है तेज़ बेसिस व्लासिफिकेशन करना तीसरा अपन मोड ऑफ पॉलिमराइजेशन पॉलिमराइजेशन कस के बेसिस व्लासिफिकेशन करना चौथ पॉलिमरी मॉलिक्यूल मध्य जे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेसिस व्लासिफिकेशन करना अपन आता सुरुआती क्लासिफिकेशन पहना ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस सोर्सेस बेसिस वुरुआतीच जो पैल क्लासिफिकेशन अपन स्टडी करना कि सोर्स को बेसिस वोर्स बेसिस व्लासिफिकेशन करना बराबर है कि नहीं तो तुम्हारा महत्ति है कि आप जेवड़े ही पॉलिमरी केमिकल कंपाउंड्स वपरत तो ये तीन प्रकार के सोर्सेस रहू शक बराबर है एक नैचरल सोर्स नैचरल पॉलिमर्स सोर्सेस बेसिस तीन प्रकार के एक नैचरल पॉलिमर्स मजे नेचर मधे जे प्लैट्स कि एनिमल्स हैं तुम्हें अपन पॉलिमर्स तैयार करू शको बराबर है कि नहीं दुसरा सोर्स रहना है पॉलिमर्स तैयार करना चाहमी सिंथेटिक मजे जे नैचरल पॉलिमर्स होते जी नेचर मधे प्लैट्स कि एनिमल्स पास तैयार के केमिकल ट्रीटमेंट करूपेक्षा सुपीरियर पॉलिमर्स तैयार करू शको मन दूसरा है सेमी सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स मे दुसर प्रकार पहना अपन सोर्सेस बेसिस तीसरा जो प्रकार पहना अपन पॉलिमर्स तो है सिंथेटिक पॉलिमर्स को सिंथेटिक पॉलिमर्स तीसरा जो पहना तो है सिंथेटिक पॉलिमर्स तो आता सिंथेटिक पॉलिमर्स मे प्युअरली केमिकल कंपाउंड्स पास तैयार के सिंथेटिक पॉलिमर्स लगन मैन मेड पॉलिमर्स सुधा मन तो मैन मेड पॉलिमर्स ओके तीन ही प्रकार के पॉलिमर्स कहीं एक्जाम्पल पहना तो सुरुआती नैचरल पॉलिमर की डेफिनेशन करूँ और कहीं एक्जाम्पल पढ़ू है कि नहीं तो नैचरल पॉलिमर्स को कि ज्यादा पॉलिमर्स का सोर्स को प्लैट्स कि एनिमल्स दी पॉलिमर्स विच आर ऑप्टेन फ्रॉम नैचरल सोर्सेस सच एज प्लैट्स एंड एनिमल्स है कि नहीं दी पॉलिमर्स दी पॉलिमर्स विच आर ऑप्टेन विच आर ऑप्टेन फ्रॉम नैचरल सोर्सेस ऑप्टेन फ्रॉम नैचरल सोर्सेस जी नैचरल सोर्सेस पास तैयार होता 
नेचुरल सोर्सेस है कि नहीं नेचुरल सोर्सेस कौन से रहना है नेचुरल सोर्सेस सच एस प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स हे जर सोर्स नेचुरल आहे है कि नहीं प्लांट्स एंड एनिमल्स सच पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर्स अशा पॉलीमर्सला आपण कोणते पॉलीमर्स म्हणत असतो नेचुरल पॉलीमर्स म्हणत असतो फॉर एक्झाम्पल जसं मी तुम्हाला नॅचरल पॉलिमरचे काही एक्झाम्पल समजावून सांगतो आहे की नाही जे प्लॅन्ट्स किंवा ॲनिमलपासून तयार होत असतात प्रोटीन्स बघायला शक्यवत आहे प्रोटीन हा पॉलिपेप्टाईड पॉलिमर्स आहे प्रोटीन्समध्ये पॉलिपेप्टाईड चेन असते पॉलिपेप्टाईड चेन असते आणि याचा मोनोमर कोणता असतो पॉलिपेप्टाईड चेनचा अल्फा अमायनो ॲसिड अमायनो ॲसिड हा यांचा मोनोमर असतो लक्षात ठेवायचा आहे एक्झाम्पल तर लक्षातच ठेवायचा आहे प्रोटीन हा नॅचरल पॉलिमर्स आहे प्लॅन्टच्या बॉडीमध्ये तयार होते प्रोटीन्स आहे की नाही अशा प्रकारे तुम्हाला माहिती आहे आपल्याही बॉडीमध्ये प्रोटीनचं सिंथेसिस होत असतं तर हे नॅचरल पॉलिमर्स आहे सेल्युलोज हा खूप महत्वाचा आहे सेल्युलोज सेल्युलोज म्हणजेच जे काही आपण कॉटन असेल ज्यूट असेल कापूस असतो अंबाडी असते ज्यूट असते हे जेवढे ही एक्झाम्पल आहे हे सेल्युलोज पॉलिमर्स आहे ज्यांना सेल्युलोज म्हणजे ज्यांचा फॉर्म्युला असतो सी सिक्स एच टेन ओ फाईव्ह कार्बोहायड्रेट्समध्ये आपण स्टडी केलेला आहे यन टाईम्स आहे की नाही आणि यांचा मोनोमर असतो ग्लुकोज कोण असतो ग्लुकोज बघा लक्षात ठेवायचा तर ही ग्लुकोज यांचा मोनोमर असतो तसंच तिसरं एक्झाम्पल सांगतो मी स्टार्च स्टार्च सर्वांना माहिती आहे की स्टार्चसुद्धा एक पॉलिमरी केमिकल कंपाऊंड आहे स्टार्च आणि स्टार्चाही फार्म्युला हाच आहे आणि स्टार्चचा मोनोमरसुद्धा ग्लुकोजच आहे ठीक आहे सम रेझिन अँड रबर सम रेझिन रेझिनसुद्धा काही जे नॅचरल पॉलिमर्सच आहे बघा लक्षात ठेवायचं आहे रेझिन्स अँड रबर्स रबर्स तर हे सर्व काय तर ही जात नॅचरल पॉलिमर्स मग नॅचरल पॉलिमरचे डेफिनेशनच आहे दीज आर द पॉलिमरी केमिकल कंपाऊंड्स विच आर ऑप्टेन फॉर्म प्लॅन्ट्स अँड ॲनिमल्स जे नॅचरल सोर्सेसपासून तयार होत असतात दॅट इज प्लॅन्ट्स अँड ॲनिमल्स आर कॉल्ड ॲज नॅचरल पॉलिमर्स तर नॅचरल पॉलिमर्समध्ये एक्झाम्पल आहे प्रोटीन्स प्रोटीन्स ॲक्च्युली पॉलिपेप्टाईड पॉलिमर्स आहेत यांचा मोनोमर असतो अल्फा अमायनो ॲसिड दुसरा सेल्युलोज सेल्युलोज सी सिक्स एच टेन ओ फाईव्ह एन टाईम्स यांचा मोनोमर असतो ग्लुकोज त्यानंतर स्टार्च स्टार्चचा मोनोमर असतो ग्लुकोज त्यानंतर सम रेझिन अँड रबर्स असे बरेचसे नॅचरल पॉलिमर्स आहेत जसं प्लँटमध्येही खूप सारे आहेत ज्यूट आहे हिम्प आहे सिसेल आहे फ्लक्स आहे हे सर्व प्लँट पॉलिमर्स आणि प्लँटमध्ये सेल्युलोज नावाचा जो पॉलिमरी केमिकल कंपाऊंड असतो आपल्याला माहिती आहे की प्लँटची फायबरस आणि उडी बॉडी हे सेल्युलोज नावाच्या पॉलिमर्सनं बनलेली असते ठीक आहे तर हे झालं नॅचरल पॉलिमर्स आता आपल्याला दुसरा पाहायचा आहे तो आहे सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स कोणता पाहायचा आहे सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स तर आता आपण सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स कोणाला म्हणणार आहे ना हे सेमी सिंथेटिक पॉलिमर जे आहे की नाही तर हे सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स म्हणजे कोणत्या पॉलिमर्सला आपण सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स म्हणणार आहोत आणि काही सेमी सिंथेटिक पॉलिमरचे एक्झाम्पल पाहणार आहोत बघा लक्षात ठेवायचं आहे सेकंड टाईप्स ऑफ पॉलिमर्स म्हणजे कोणता आहे आता सेमी सिंथेटिक सिंथेटिक पॉलिमर्स तर आता हे जे सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स आहेत त्यांच्यावर आपण फोकस करू की नेमकं सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स आपण कशाला म्हणणार आहोत दीज आर द पॉलिमर्स विच आर प्रिपेअर्ड बाय मेकिंग सम मॉडिफिकेशन इन द नॅचरल पॉलिमर्स बाय आर्टिफिशियल मीन्स इन द लेबॉरेटरी आर कॉल्ड ॲज सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स म्हणजेच दीज आर द पॉलिमर्स विच आर सुपेरियर इन क्वालिटी दॅन द नॅचरल पॉलिमर्स आता हे कसे तयार केले जात असतात की आपण नॅचरल पॉलिमर्सवर जर केमिकल ट्रीटमेंट केली म्हणजे तुम्ही जर सेल्युलोज नावाचा जो पॉलिमर्स आहे तो नॅचरल पॉलिमर्स आहे या नॅचरल पॉलिमर्सवर लेबॉरेटरीमध्ये किंवा इंडस्ट्रीमध्ये आपण जेव्हा एखादी केमिकल ट्रीटमेंट करणार आहोत तर केमिकल 
ट्रीटमेंट करना जो नवीन पॉलिमर्स तैयार हो सेमी सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स बच्चा है दीज आर दॉलिमर्स विच आर प्रिपेर बाय मेकिंग सम मॉडिफिकेशन इन द नैचरल पॉलिमर्स अपन कहीं मॉडिफिकेशन करना नैचरल पॉलिमर्स मध्य बाय सुटेबल केमिकल ट्रीटमेंट ऑन नैचरल पॉलिमर्स ये नैचरल पॉलिमर्स और सुटेबल केमिकल ट्रीटमेंट करूँ तो मनो सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स है ना मनु अपन डेफिनेशन मधे का लिखना आ पॉलिमर्स ऑप्टेन बी पॉलिमर ऑप्टेन बाय सम केमिकल ट्रीटमेंट बाय सम केमिकल ट्रीटमेंट केमिकल ट्रीटमेंट ऑन नैचरल पॉलिमर्स ऑन नैचरल सेल्यूलोज पॉलिमर्स सेल्यूलोज मना कि नैचरल पॉलिमर्स है ना आर कॉल्ड आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स अपन का सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स मनु जे सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स आता हे नैचरल पॉलिमर्स पास तैयार होता केमिकल ट्रीटमेंट करतो करते सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स तैयार किया फॉर एक्जाम्पल अपन सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स मे जो कहीं एक्जाम्पल घर आप लक्ष्य दे एक विस्कस रिओन विस्कस रिओन ये सेमी सिंथेटिक पॉलिमर से एक्जाम्पल है एसिडेट रिओन एसिडेट रिओन है कि नहीं एसिडेट रिओन क्यूप्रा अमोनियम क्यूप्रा अमोनियम सिल्क हे सुद्धा कशाच एक्जाम्पल है सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स हे जे पॉलिमर्स आता हे सुपेरियर इन क्वाटी आता दैन दैट ऑफ द नैचरल पॉलिमर्स ये नैचरल पॉलिमर्स पेक्षा सुपेरियर क्वाटी के क्लियर है समझ लगेपर्यंत यानी टेन्साइल स्ट्रेंथ थोड़ी स्ट्रांग आती है जी स्टपनेस आते ही स्ट्रांग आते मे सुपेरियर क्वाटी आता दैन दैट ऑफ द नैचरल पॉलिमर्स तो ये अपन का सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स वल्कनाइजेशन ऑफ रबर मे वल्कनाइज रबर वल्कनाइज रबर वल्कनाइज रबर सुधा कशाच एक्जाम्पल है या सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स कनर गन कॉटन गन कॉटन गन कॉटन सुधा ही कशाच एक्जाम्पल है सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स जे नैचरली नैचरल पॉलिमर्स वन केमिकल ट्रीटमेंट कर लेबॉरेटरी में कि इंडस्ट्री में हे अपन सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स तैयार करो जे अपने नैचरल पॉलिमर्स पेक्षा सुपेरियर क्वाटी के स्ट्रांगर इन स्ट्रेंथ आते स्ट्रांग इलेक्ट्रिसिटी आते अे पॉलिमर्स आता तो ये अपन सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स मन तो लक्षा तो सेल्यूलोज डेरिवेटिवज सेल्यूलोज एसिडेट और डैस विस्कस रिओन रिओन मन अपन तर हे या सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स के कई एक्जाम्पल है फाइनली सिंथेटिक पॉलिमर्स तीसरा जो अपन पॉलिमर्स स्टडी करना ज्यादा मैनमेड पॉलिमर्स मनो कि सिंथेटिक पॉलिमर्स के सुधा स्टडी करूँ बराबर है कि नहीं आता दीज आर मैन मैनमेड पॉलिमर्स सिंथेटिक डायरेक्ट प्युअर केमिकल कंपाउंड पास तैयार करना नैचरल को ही पॉलिमरी केमिकल वपरना नहीं हो मनु अपन सिंथेटिक पॉलिमर्स मनो मन द पॉलिमर्स विच आर ऑप्टेन फॉर्म प्युअर केमिकल कंपाउंड्स मनु आता अपन तीसरा जो है सिंथेटिक पॉलिमर्स ज्यादा मैनमेड पॉलिमर्स मनो डेफिनेशन तैयार करना दी पॉलिमर्स दी पॉलिमर्स विच आर ऑप्टेन फ्रॉम प्युअर केमिकल कंपाउंड विच आर ऑप्टेन फ्रॉम प्युअर केमिकल कंपाउंड प्युअर केमिकल कंपाउंड्स जे प्युअर केमिकल कंपाउंड्स पास तैयार किया प्युअर केमिकल कंपाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिमराइजेशन बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिमराइजेशन को प्रोसेसनुसार पॉलिमराइजेशन प्रोसेस कर प्युअरली इंडस्ट्री मधे तैयार करो सच ए केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्या सिंथेटिक पॉलिमर्स और मैनमेड पॉलिमर्स मनो यहाँ सिंथेटिक पॉलिमर्स कि मैनमेड पॉलिमर्स मनो तो खूब सारे एक्जाम्पल है सिंथेटिक पॉलिमर्स बराबर है नाइलॉन 
नायलॉन त्याच्यानंतर टेरिली हे सर्व आपण स्टडी करणार आहोत टेरिली नावाचा है की नाही बॅकेलाईट बॅकेलाईट हे सुद्धा सिंथेटिक पॉलिमर्स आहे पॉलिथिन 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 सुद्धा कर कोणता पॉलिमर्स आहे सिंथेटिक पॉलिमर्स आहे आपल्या घरी जे पी व्ही सी पाईप वापरतो आपण ते सुद्धा पी व्ही सी आहे ना टेफलॉन टेफलॉन त्याच्यानंतर सिंथेटिक रबर सिंथेटिक रबर हे सर्व कशाचे एक्झाम्पल आहे हे सर्व सिंथेटिक पॉलिमरचे आणि आपण या चॅप्टरमध्ये सिंथेटिक पॉलिमर्सवरच फोकस करणार आहोत जास्तीत जास्त बरोबर आहे तर हे तीन प्रकारे आपण यांचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे पहिल्या सोर्सेसच्या बेसिसवर सोर्सेसमध्ये आपण यांचं तीन प्रकारे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे सोर्सेसमध्ये एक नॅचरल पॉलिमर्स जे प्लॅन्ट्स किंवा ॲनिमल्सपासून तयार होत असतात त्यांना आपण नॅचरल पॉलिमर्स म्हणत असतो आहे की नाही दुसरे सांगितले आहे आपण सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स क्लिअर आहे आणि तिसरा जो पॉलिमर्स आपण सांगितला आहे तो आहे सिंथेटिकली म्हणजे आपण प्युअरली केमिकल कंपाऊंड्सपासून जो तयार करत असतो तो असतो आपला सिंथेटिक पॉलिमर्स तर अशा प्रकारे आपण जो पहिलं क्लासिफिकेशन आहे पॉलिमरचं ते समजून घेतलेलं आहे बरोबर आहे म्हणजे नॅचरल सोर्सेसच्या बेसिसवर त्यांचे जे सोर्सेस आहेत त्यांच्या बेसिसवर आता आपल्याला दुसऱ्या टाईपचं पॉलिमरायझेशन स्टडी करायचं आहे ते आहे त्यांच्या स्ट्रक्चरच्या बेसिसवर कशाच्या बेसिसवर समजून घेणार आहोत स्ट्रक्चरच्या बेसिसवर पॉलिमरचं क्लासिफिकेशन